welcome my dear students to our next class of management theory and practices okay appo pudhiya oru class lekkana appo namukku korchu ingane eduthu theerkanundu appo bayangara introduction onnum illa neerittu njan class lekki keerana appo adine munbe thane nammal endana last class il discuss cheyya nalladana appo nammal already discuss cheyyundayirundu that is module 3 le staffing ennu parnayittulla function aanu nammal discuss cheyyundayirundu le appo staffing inde oru steps gal one by one aayittu nammal kaanayirunnu and the nammal adile oru nine steps undu staffing inde page number 131 le nokkindengil ningalku kaana appo adile last step um nammal parnu adayadha adile namukku ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നമ്മുടെ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ എന്താണ് വുട്ട് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് വുട്ട് ഈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ് ട്രെയിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിംഗ് ഫങ്ഷൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടും ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൂടി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ദാറ്റ് ഈസ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വൺ ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ തന്നെ വുട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വുട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് വുട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് എംപ്ലോയീസ് ടു എക്വയർ നോളേജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദയർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ എന്തിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് നോളേജ് എക്വയർ ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്കില്ല് എക്വയർ ചെയ്യാനും അതുവഴി അവരുടെ എന്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് വഴിയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് എടുക്കാത്തൊരു പോർഷൻ പഠി പഠിക്കാൻ പറയുന്നതും എടുത്ത പോർഷൻ പറയാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ വർക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളൂ ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ എമങ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് ട്രെയിനിങ് വഴി ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ജോലി എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവരെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്നില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ അതായത് വുട്ട് ഈസ് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്താണ് ഓർഗനൈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോളേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതായത് വട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് അവർ ജോബ് എന്താണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയുമ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അറിവ് എംപ്ലോയീസിനൊരു അറിവ് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് The next is training helps to improve health and safety of employees.
ഒരു ചെറുത് ഒരു ചെറുതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കൂട്ടും പറഞ്ഞു പത്ത് സ്ക്രൂ ആവശ്യം കൊടുത്ത് പത്ത് സ്ക്രൂ തന്നെ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു എന്താണ് ആ ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ അല്ല ഒരു കൈ ഒരു കൈപ്പിടി വാരി എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലുള്ള വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാം വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് മാൻ പവർ ഓബ്സോളസൻസ് ഓബ്സോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളം ആക്കു പറഞ്ഞാൽ കാലപ്പഴക്കം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 നമ്മളതിൽ എന്തായി നമുക്കതിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനോ ഒരു എന്തുസിയാസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാവും പക്ഷെ ഒന്ന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു റിഫ്രഷ് മരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് മാൻ പവർ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇത് ഫുൾ എനർജി പറ്റുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദയർ നോളേജ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോളേജ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുൻപ് നിങ്ങൾ എത്രയോ കാലം മുൻപ് പഠിച്ചതോ പക്ഷെ ബേസിക് തിയറികൾ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിലൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു റെഡ്യൂസ് ദ മാൻ പവർ എന്ത് കുറയ്ക്കാം ഒബ്സോളൻസ് കുറയ്ക്കാം ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദയർ നോളജ് ക്ലിയർ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നീഡും ഇമ്പോർട്ടൻസും ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാരണം ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഇത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അതായത് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഇത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ദർ ആർ സോ മെനി റീസൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സം ഓഫ് ദം ആർ ബ്രീഫ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഹിയർ അതിൽ കുറച്ച് അതിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയണത് നമുക്കത് ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയൊന്നും പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ ഹെഡിങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആ പക്ഷെ നമുക്കതൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ജോലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് എടുക്കണം എപ്പോഴാണ് അത് തീർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോൾ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൂടുന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇൻക്രീസ് ദ സ്കിൽ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് കണ്ട ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ വി ആർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടുകളും ഇല്ല നമ്മുടെ സ്കില്ലും എഫിഷ്യൻസിയും കൂട്ടുന്നു അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അതേസമയം ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്താണ് ജോലിയെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായി തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവ് മുഴുവൻ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ക്ലിയർ ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഹയർ എംപ്ലോയി മുറൈ അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ
മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി അവർക്ക് അത് കൊടു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്തോളും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് ലെസ് വേസ്റ്റേജ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിൻഡ് വർക്കേഴ്സിന് എത്രയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര എടുക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര എടുക്കണം മെഷീനറി എത്ര നേരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ എല്ലാത്തിനും കുറിച്ച് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ട്രെയിൻഡ് വർക്കേഴ്സ് വിൽ യൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അതർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ അവർക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ തന്നെ അവരെല്ലാ സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലെസ് വേസ്റ്റേജ് ഒരു സാധനം അവരധികം യൂസ് ചെയ്യുകയോ അധികം വെറുതെ കളയുകയോ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയണത് ഈസി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ഈസി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടില്ല എന്ത് എന്താണ് അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈസി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് മെഷീനറീസ് ആകട്ടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവ്രി ഡേ അല്ലേ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒരു ഇയറിൽ പഠിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ് അവരാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവരന്നാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അപ്ഡേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ഇസ് എ മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വിൽ റിക്വയർ ന്യൂ അപ്രോച്ച് ടു വർക്ക് ദിസ് റിക്വയേഴ്സ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ടു ചേഞ്ചിങ് വർക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ജോലിയെ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും പുതിയ രീതികൾ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ രീതികൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കിട്ടി ട്രെയിനിങ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ ദം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഷീനറി ചിലപ്പോൾ കഴിവുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മെഷീനറി ആയിരിക്കാം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവറിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺ അതായത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേ ആർ ദേ വിൽ ബി മോർ അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ തപ്പലും ആകെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഓർമ്മ നിൽക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു ഇത്ര ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈസി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ അപ്പോൾ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കുഴിഞ്ഞു പോക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുക ഒരു ട്രെയിൻഡ് വർക്കർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അവർ മുറയിൽ കൂടും അവരിപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവർ ജോബ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ദേ ആർ ഹാപ്പി ഇൻ ഡൂയിങ് ദർ വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എ ട്രെയിൻഡ് വർക്കർ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ജോബ് ദിസ് റിഡ്യൂസസ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സാലറി കിട്ടാത്ത അങ്ങനെ വേജ് കിട്ടാത്ത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഒരു മെൻറ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു ഓഫ് കോഴ്സ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വേണ്ട പിന്നെ അത്രയും കാരണങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അത്
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ക്ലാസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം എന്തായാലും അസൈൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ബാക്കി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ടെൽ യു ഇൻ യുവർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞ് തരാം കേട്ടോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കും ബോറാണ് അല്ലെ കുറേ തിയറി ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ യു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ആ ക്ലാസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് വെദർ യു ആർ വാച്ച് ദ ക്ലാസ് ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മേജർ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് ഐയോ ഫൈവ് മാർക്സിനോ ടു മാർക്സിനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇതാണ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ദർ ആർ മെയിൻലി ടു മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്താണ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് രണ്ടേ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഓൺ ദ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ജോലിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അത് ആ ജോലി ഓൺ ആ ജോലിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും ഓഫ് ദ ജോബ് ജോലിയിൽ ഇരിക്കണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ആയി തന്നെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓൺ ദ ജോബും ഓഫ് ദ ജോബ് ക്ലിയർ ലെറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കസ് വട്ട് ഈസ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മാത്രം ചോദിക്കും വട്ട് ഈസ് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയണത് അതായത് ഈ മെത്തേഡ് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഫെസിലിറ്റിയേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്തിലുള്ളത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ലേണിങ് ബൈ ഡൂയിങ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ട്രെയിനർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണോ ആ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ദി വർക്ക് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദ സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസർ ആ വർക്ക് പ്ലേസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾക്കാണ് സാധാരണ ഈ ഓൺ ദ ജോബ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കണം എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ആപ്റ്റ് ഫോർ ടീച്ചിങ് ദ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലേൺ ഇൻ എ റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഈ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ട് കൊല്ലമോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാവുന്ന ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ ആളുടെ ജോലി നടക്കില്ല ഈ ആൾക്ക് മുഴുവൻ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ വന്ന് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി വന്നു അയാൾക്ക് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ പക്ഷേ അപ
നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കൃത്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ച്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ആക്ച്വൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിലും ട്രെയിനിങ് തരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഈസി ഫോർ അസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചീപ്പർ മെത്തേഡാണ് കാരണം ഇതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു റൂം എടുക്കേണ്ട കുറച്ച് സമയത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സൂപ്പർവൈസർ കിംസൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ട്രെയിനർ കിംസൽ ട്രെയിൻ സ്കീം വൈ ഡൂയിങ് ഹിസ് ജോ ഓർ ഹെർ ജോ അത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയാൾ ട്രെയിൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചീപ്പറാണ് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത്ര നേരം ഒന്നും എടുക്കില്ല മൂന്ന് ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പറാണ് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ എപ്പോഴും ലൈൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനായിരിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്രെയിനിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനി എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാനും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടെന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് അത്ര നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സുകൾ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റുകളായിട്ട് നോട്ടിലിങ്ങനെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് തന്നെ പല മെത്തേഡ്സുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് അതാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും ഇനി ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഓൺ ദ ജോബ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ആ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് തന്നെ പല മെത്തേഡുകളിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫെർദർ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ നാലാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഓഫ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോച്ചിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വെസ്റ്റിബിൾ ട്രെയിനിങ് വെസ്റ്റിബിൾ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ എൻ ബി എന്ന് എഴുതിയിടാം ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെസ്റ്റിബിൾ ട്രെയിനിങ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാ ഫ്ലൂ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ്സ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദ ജോബ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഓൺ ദ ജോബിൻ്റെ താഴെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് കോച്ചിങ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി പിന്നെ ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദറ്റ് ഈസ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കോച്ചിങ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ തന്നെയുള്ള കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഏറ്റവും കോച്ചിങ് അതായത് ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കോച്ചിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുക എന്ന് പറയില്ലേ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുക എന്ന് പറയുക അല്ലേ സി എ കോച്ചിങ്ങിന് പോകാം അതന്നെ ആ കോച്ചിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിനിങ്ങ് ആവശ്യത്തിനുള്ള നോളേജും സ്കില്ലും സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ജോബ് നോളേജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കോച്ചിങ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ ദ എംഫസിസ് ഈസ് ആൺ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് അപ്പോൾ ഈ കോച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലേണിങ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ മെത്തേഡ് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അത് എല്ലാ എപ്പോഴും കോച്ചിങ് മെത്തേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കോച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇഫക്റ്റീവ് ഇഫ് ദ സൂപ്പർവൈസർ ഹാസ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ഹിസ് അബോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോച്ചിങ് മെത്തേഡ് ധാരാളം അല്ലാണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ ഭയങ്കര ബിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ ഡൗട്ട്സുകളും ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊട
ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണിതെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓൺ ദ ജോബ് അല്ലേ ഇത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അയാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം സൂപ്പർവൈസർ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഫയൽ എടുക്കുക ഈ ഫയൽ എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുക എന്ന രീതിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് തൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വളരെയധികം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും സ്വയം മനസ്സിലാക്കി സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്റ്റഡി എല്ലാം ഒന്നും സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞേരില്ല സൂപ്പർവൈസർ പറയും എന്നെ വാച്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പഠി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് അസ്യൂം ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സുപ്പീരിയേഴ്സ് ജോബ്സ് ഇൻ ഹിസ് ആപ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്ത ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ദിവസങ്ങളോളം സൂപ്പർവൈസർ എന്താ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് കാരണം അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും സൂപ്പർവൈസർ ഇല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ട് പറയാമല്ലേ ആ അവരും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്തോളൂ വല്ല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് മേക്സ് എ സബോർഡിനേറ്റ് എസ്യൂം ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എസ്യൂം ചെയ്യുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റെടുത്ത് ഓഫ് ദ സുപ്രി സുപ്പീരിയേഴ്സ് ജോബ് ഇൻ ഹിസ് ആബ്സെൻസ് ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും സുപ്പീ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ഇല്ല എങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ സൂപ്പർവൈസർ സുപ്പീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇല്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ ആബ്സെൻസിലെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി അഥവാ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് തേർഡ് ഈസ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറങ്ങുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലോ കമ്പനിയോ ബിസിനസ്സോ ഓഫീസോ എന്താവട്ടെ അതിലെ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റിയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമില്ല അയാൾക്ക് ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അവിടെ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എല്ലാ ജോലികളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓൺ ദ ജോബ് കണ്ട അപ്പോഴും ഓൺ ദ ആണ് ജോബിൽ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വർക്ക് ഏരിയയിൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ടായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മൊത്തം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തറോ നോളേജ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും എന്താണ് ജോബ് റൊട്ടേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ദറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ട്രെയിനി ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു വേരിയസ് ജോബ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അതൊരു കാലയളവ് ഉണ്ടാവും വൺ വീക്ക് ഹിയർ വൺ വീക്ക് ഇൻ അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൺ വീക്ക് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഓരോ ഓരോ ജോബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഗെയിൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എത്രോ നോളേജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നെങ്കിലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു ജോലിയിൽ തന്നെ ഒരു ജോബിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സമയം ഇപ്പോൾ വൺ വീക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ഈസ് അലൗഡ് ഓൺ ഈച്ച് ജോബ് ഹി വിൽ ബി എന്താണ് തറോ വിത്ത് ഹിസ് ജോബ് അപ്പോൾ ഞാൻ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വെസ്റ്റിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ തന്നെ ധാരാളമായി അതിനെ അതിന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വെസ്റ്റിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് വെസ്റ്റിബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഔട്ട്ഡോർ ആൻഡ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടെടുക്കാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിനാകാം അല്ലേ ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗേറ്റും അതിലടച്ച് നമ്മൾ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ വീടുകൾക്കും നമ്മൾക്ക് മലയാളീസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാം വീടും മതിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റ് മതിൽ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അക്കം ആ ഇടയിലുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് മിറ്റുണ്ടാവും ഉമ്മറ ഉണ്ടായിരിക്കും മിറ്റുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയാണ് ഗേറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ പ്ലേസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ആകാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തും ആവില്ല ഫാക്ടറിക്ക് പുറമേ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഫാക്ടറിയിലേക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കും പോയില്ല ആ വിത്തിൻ ആ പ്ലേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വെസ്റ്റിബിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റിബിൾ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വോട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വെസ്റ്റിബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഔട്ട്ഡോർ ആൻഡ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ക്ലിയർ ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ വെസ്റ്റിബിൾ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ദസ് സ്കൂൾ എ വെസ്റ്റിബിൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വെൻ ദർ ഈസ് നോ സഫിഷ്യൻറ്റ് കൺവീനിയൻസ് ഫോർ ഇമ്പാർട്ടിങ് ട്രെയിനിങ് അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അതായത് വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഓൺ ദ ജോബ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾക്കാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അത്ര സമയം എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത്ര സ്ഥലം വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അത്ര അതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല എങ്കിലാണ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ ഈ വെസ്റ്റിബിൾ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഈ വെസ്റ്റിബിൾ ട്രെയിനിങ് ആരാ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏത് ട്രെയിനിങ്ങും ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ജോബ് മറ്റ് മറ്റേത് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമീഡിയറ്റ് സുപ്പീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായിട്ട് വെസ്റ്റിബിൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹിയർ ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെയിൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ലേണിംഗ് റാദർ ദാൻ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവർക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ആ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇവരൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതായത് കമ്പ് ഫാക്ടറിയിൽ ചെന്നിട്ട് വർക്ക് ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ അതേ സമയം എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഫാക്ടറിക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ടും ഇല്ല അവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പക്ഷെ നേരിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും നടത്തേണ്ട എന്നാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വർക്ക് വെസ്റ്റിബിൾ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കാരിക്കച്ചർ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നാണ് ആ വർക്ക് പ്ലേസിൽ എങ്ങനെയാണോ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരിക്കേച്ചർ കാരിക്കേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ അതേ ചിത്രം ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വെസ്റ്റിബിൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ അവർ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏ വെസ്റ്റിബിൾ സ്കൂളിസ് അത് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇസ് എ കാരിക്കേച്ചർ ഓഫ് ദി കാരിക്കേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ വർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എവിടെയാണ് ഈ വെസ്റ്റിബിൾ സ്കൂൾ അതൊരു സ്കൂൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയാം അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം സാധാരണ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ഫാക്ടറി പ്രമിസസ് ഫാക്ടറി പ്രമിസസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബട്ട് എവേ
ഇതാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വെജിറ്റബിൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇല്ല കാരണം ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ നേരിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഫാക്ടറിയിൽ നടക്കുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്നും നടന്നു പോകും അതേസമയം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത് അവരത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് അതിൽ കൈ കടത്തലുകളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ദിസ് ഈസ് ആപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദോസ് കേസസ് വേർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആർ ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ഒരുപാട് ആളുകളെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരേ ഒരേ പോലത്തെ ജോലി ഒരേ സമയം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് വെജിറ്റബിൾ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾസുകൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകൾ വെജിറ്റബിൾ ട്രെയിനിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അതാണ് പറയണത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ വർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആർ ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് വെർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ആർ നോട്ട് ടു ബി ഡിസ്റ്റർബ് ഇത് രണ്ടും വേണം എന്നുള്ളവർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഓൺ ദ ജോബിൽ തന്നെ ഏത് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകും വെജിറ്റബിൾ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകും ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഓൺ ദ ജോബ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്താണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന നാല് മെത്തേഡ്സ് ഫൈവ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് കഴിഞ്ഞു ഓൺ ദ ജോബ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാണ് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിൻ അതായത് ജോബിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടല്ല വർക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടല്ല അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇമ്പാർട്ടിങ് ദ ട്രെയിനിങ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ആക്ച്വൽ വർക്ക് പ്ലേസ് ആക്ച്വൽ വർക്ക് പ്ലേസിന് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ സാധാരണ വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനകത്ത് വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രെയിനീസ് ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മെയിൻലി ഓൺ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ ഒരു കാര്യം കാരണം ആ ജോലി സ്ഥലത്തെ എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിങ് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രെയിനിങ്ങിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ദ ആർ എവേ ഫ്രം ദ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരവും വെസ്റ്റിബിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും കൂടിയല്ല ഒരുപാട് ദൂരമായിരിക്കും ഇവരുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ആർ നോട്ട് അണ്ടർ എനി പ്രഷർ ഓഫ് ദ വർക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രഷറും ഇല്ല വർക്ക് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് അല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചൊന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ഓ ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം ഓൺ ദ ജോബ് ജോബിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് ജോബിൽ ഇരിക്കാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ അതായത് ഓഫ് ദ ജോബ് മെത്തേഡ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫർദർ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് മെത്തേഡ്സുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അഞ്ച് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് മറ്റേതിൽ നാലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ച് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് പറയണ്ട അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്ലാസ്സുകളില്ലേ ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചർ തരില്ലേ ദ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാലാകാലങ്ങളോളം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലല്ലേ എത്ര ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെയും ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പാനഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയും പഠിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മളത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇനി
ഈ ഇതിനകത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് വിഷുവൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് തരും അത് പി പി ടികൾ കാണിച്ച് തരും പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് തരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് നല്ലതാണ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ച് വരുത്തി അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലെക്ചർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് വേർഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് ഇത് തന്നെ ചെന്നൊരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അതിനൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡാണ് ലെക്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തും അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ വീട്ടിലോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരില്ലേ അതായത് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കോമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫിസിക്സിലായാലും കെമിസ്ട്രിയിലായാലും ഒക്കെ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ടെൻത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡും കൂടി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ട്രെയിനർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഡെമോ കാണിക്കും ഡെമോ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അതിങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അതിൽ പിക്ചറായിട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡെമോ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വട്ട് ഈസ് ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓഫ് ദ ജോ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ജി ഡി മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ട്രെയിനീസ് ഡിസ്കസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് നോളേജ് ഓർ ജോബ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണത് എംപ്ലോയീസ് അഥവാ ട്രെയിനീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറിവിൽ അറിവെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യണത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു നമ്മളെടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഏതാണ് നമ്മളെടുത്ത ടോപ്പിക് എങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ആ ടോപ്പിക്കെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് എന്തായാലും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതാണ് ജി ഡിയിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഇത് ഈ മെത്തേഡിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരായിരിക്കും ട്രെയിനേഴ്സ് അഥവാ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാം അവർ അഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രി ചെയ്തെങ്കിൽ പറയാം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാണ് എതിർക്കണമെങ്കിൽ എതിർക്കാം നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ചാനൽസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതന്നെ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് അതിനെ എതിർക്കണമെങ്കിൽ എതിർക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എതിർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം വെറുതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എതിർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് ജെനുവിനായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതായിരിക്കും ഇതിനൊരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കി ഈ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്ന ട്രെയിനർ അഥവാ നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസർ അഥവാ സുപ്പീരിയർ ഒരു ലീഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ലീഡർ അഥവാ മോഡറേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ട്വൻറ്റ
ദാറ്റ് ഇസ് കമോൺ കമോൺ ലെറ്റ്സ് പറയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാൻ ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ എൻക്രേജ് ടു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് അവരെ എൻക്രേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ബിലീവ്സ് ഇൻ കളക്റ്റീവ് വിസ്ഡം ഇൻ ലേണിംഗ് എ സ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കളക്റ്റീവ് വിസ്ഡം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ് അതായത് ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയില്ലേ ഉചിതമായ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ വിലയിരുത്താനോ സാധിക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദെൻ ദി എംപ്ലോയീസ് ഡു ദ വർക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡെമോൺ പതുക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതാണ് അതാണെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ജി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മറന്നു കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ദ മെത്തേഡ് ബിലീവ്സ് ഇൻ കളക്റ്റീവ് വിസ്ഡം ഇൻ ലേണിംഗ് എസ് ബി ലാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് വെൻ ദ എംപ്ലോയീസ് ഡു ദ വർക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡാണ് കോൺഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺഫറൻസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺഫറൻസസിൽ പറയുന്നത് അതും ഒരു ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺഫറൻസിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ അമ്മയോ അച്ഛനോ ജോലിക്കണമെങ്കിൽ കോൺഫറൻസിന് പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അസംബിൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എംപ്ലോയീസ് അതായത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി അസംബ്ലി ചെയ്യും അവരവിടെ എല്ലാവരും കൂടി വന്നിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മേ ബി റിഗാർഡിങ് ദർ വേജസിനെ കുറിച്ചോ സാലറിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സുകളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല പല ആസ്പെക്ട്സുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതാണ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഫറൻസിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു മെയിൻ എക്സ്പേർട്ട് അവിടെ കോൺഫറൻസിൽ വന്നിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട്സ് അഡ്രസ് ദ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ഡെലിവർ ലെക്ചർ ആൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ എക്സ്പേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കും ആ വിശദീകരിക്കും നമ്മൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കും കോൺഫറൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കാരണം അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ളതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചില സമയത്ത് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇൻ അവർ ജോബിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡാണ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ടു ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് കോൺഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഫറൻസസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇതിൽ അതിൽ ഇനിയും കുറച്ച് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു മൈ ഡ